জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ফুল দিলেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সিটির মিনারে জনতার ঢল স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার প্রত্যয় মুক্তিযুদ্ধের বিজয় নস্যাৎ করতে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উস্কানি দিচ্ছে বিএনপি বললেন ওবায়দুল কাদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ভুলুণ্ঠিত হয়েছে দাবি খন্দকার মোশারফের ভেস্তে যেতে বসেছে দেশ আসনে ইভিএমে ভোটের পরিকল্পনা প্রকল্প অনুমোদনে ধীর গতিই কারণ রক্ষণাবেক্ষণে তেরোশো জনের চাহিদার বিপরীতে দিচ্ছে মাত্র ১৩ জন এবং সব সংখ্যা কাটিয়ে বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার মিশনে মাঠে নামবে ফ্রান্স ছন্দে থাকা আর্জেন্টিনার সঙ্গে দুর্দান্ত ম্যাচের অপেক্ষায় ফুটবল দুনিয়া সময় সংবাদে সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করছে বাংলাদেশ মহান বিজয় দিবসের ভোরে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিজয় নস্যাৎ করার অপচেষ্টা এখনও চলছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই অপশক্তিকে প্রতিহত করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় সাভার থেকে ফিরে জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা আর স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় যারা বুক পেতেছিলেন সম্মুখ সমরে রণাঙ্গনের এই গর্জন সেই মহাত্মাদের সম্মানে বিজয় ভোরের আলো তখন সবে উঁকি দিচ্ছে পূব আকাশে ঠিক তখনই রাষ্ট্র তথা পুরো জাতির পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জাগ্রত সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ ভোরের আলো ফোটার পরপরই শ্রদ্ধাবনত হয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামরিক কায়দায় বিউগল বাজিয়ে তিন বাহিনীর সশস্ত্র সালাম জানানো হয় জাতির সূর্য সন্তানদের সরকার প্রধান হিসেবে ফুল দেওয়ার পর জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা এরপর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী ও প্রধান বিচারপতি সহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা মহামুক্তির এই দিনে শহীদ সৌধে ফুল দেওয়ার পর উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলেন বিজয় নস্যাৎ করার অপচেষ্টা এখনও চলমান সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক বিএনপি আমাদের বিজয়কে নস্যাৎ করতে তারা তৎপরতা চালাচ্ছে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই পরাজিত শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করব এটাই হোক আজকের অঙ্গিকে স্বাধীনতার পর যারা তলাবিহীন ঝুড়ি বলে অপমান আর ব্যঙ্গ করেছিল পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আসা নানা চড়াই উৎরাই দেখা এই বাংলাদেশের প্রশংসা আর সুনাম এখন তাদেরই কণ্ঠে একাত্তরের মতো চিরকাঙ্ক্ষিত ঐক্যের মাধ্যমে এখনও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির যেসব দোষররা বেঁচে আছেন তাদের পরাস্ত করা গেলেই কেবল গণতান্ত্রিক ধারায় সমৃদ্ধ দেশ গড়া সম্ভব বলছেন শ্রদ্ধা জানাতে আসা অগণিত মানুষ গৌরবোজ্জ্বল এই দিনে স্মরণ করা হয় বিজয়ের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও সকাল সাড়ে সাতটায় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এরপর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা জানান দলীয় প্রধান হিসেবে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঢল নেমেছে সাধারণ মানুষের এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী আফরোজা মৌটুসি ও রাশেদ বাপ্পি আমরা সরাসরি চলে যাব তাদের কাছে বাঙালি জাতি একটি স্বপ্ন দেখেছিল স্বপ্নটি বাংলাদেশ স্বাধীনের স্বপ্নটি স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্নটি বিজয়ের আজ সেই বিজয়ের দিন 
এবং বিজয়টি আমরা পেয়েছি আরো 51 বছর আগে 51 বছরে পা দিল আজকের বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ বিজয় পেয়েছে এবং সেই বিজয়ের কিন্তু উদযাপন হচ্ছে সারম্বরে সকাল থেকেই জাতীয় সাভারের এই জাতীয় স্মৃতিসৌধে কিন্তু মানুষের একদম পরিপূর্ণ তারা আসছেন শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিজয় দিবসটি পালন করছেন প্রাণ ভরে তারা স্মরণ করছেন সেই সব শহীদদের যারা এই দেশ স্বাধীনে প্রাণ দিয়েছিলেন সেই ত্রিলোক সেই ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে যাতে স্মরণ করছে শ্রদ্ধা ভরে যারা এই দেশ স্বাধীনে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন এই দেশ স্বাধীনে মৃত্যু আবেগ এবং ভালোবাসা কখনো দমিয়ে রাখা যায় না আপনার যত প্রতিবন্ধকতাই থাকুক না কেন সেটি প্রকাশ পেতে বাধ্য এবং সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকে অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন শুধু সাভার বা সাভারের আশপাশের সাধারণ মানুষ কিন্তু আসেননি যেমন আমরা দেখেছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ এসেছেন ঠিক তেমনি বিভিন্ন মানুষ যারা কোনো রাজনৈতিক কোনো সামাজিক কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত নয় শুধু একটি পরিবার এভা অনেক পরিবারও এসেছেন সুতরাং এই থেকেই প্রমাণিত হয় ভালোবাসা বা আবেগ সেটি সব সময় আসলে দমিয়ে রাখা যায় না এই দিবসগুলোতে মানুষ সেটি আসলে এত সুন্দর করে প্রকাশ করেন এটি কিন্তু বাঙালির সৌন্দর্য এই সৌন্দর্যের বলেই ভালোবাসা কিন্তু সারা বছরই থাকে কিন্তু এই যে আজকের বিজয়ের দিনটি বা স্বাধীনতা দিবস এবং আমরা জাতীয় এই দিবসগুলোতে কিন্তু একদম নিজের অন্তরের অন্তস্থল থেকে যে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাটুকে নিংড়ে দিতে আসেন মানুষ এখানে আসেন ভালোবাসা জানান দিতে এবং আমরা কিন্তু প্রতি বছর এখানে যখন কথা বলি অপেক্ষায় থাকি আসলে মানুষ আসে এই ঢল কতক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এক একটা বছর এক এক ধরনের অভিজ্ঞতা হয় এবং আমাদের এবারের অভিজ্ঞতা একদমই আলাদা কারণ এখনো দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে একদম স্মৃতিসৌধের বেদি পর্যন্ত একদম স্মৃতিসৌধের গেট থেকে সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে আমরা যত নেতিবাচক কথা বলি মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম কমে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে দেশাত্ম বোধ কমে যাচ্ছে সেটি কিন্তু আসলে বলার আমাদের হয়তো ঠিক হবে না কারণ এখনো এখনো তাছাড়া কিন্তু দেখেন যে সকাল থেকে কিন্তু ঠান্ডার একটা অনুভূতি ছিল এখন কিন্তু গরম লাগছে তারপরেও কিন্তু মানুষজন এই ভিড় করছেন এবং ফুলো দিচ্ছেন তারা সব কিছু উপেক্ষা করেই যেন জানান দিতে আসছেন স্থানীয়বাসী যারা তারা আসলে সাভার বা গ্রামের দিকে যদি সেই গভীর রাতে না আসে তাহলে বুঝবেন না কতটা ঠান্ডা একদম হিম শীতল একটি অনুভূতি আমাদের হয়েছে ঠিক তখন আমরা দেখেছি মানুষ একদম অন্ধকার অর্থাৎ তখনও ভোরের আলো ফোটেনি তার দু এক ঘন্টা আগে থেকে মানুষ লাইন ধরে সড়কে অপেক্ষা ছিলেন কখন রাষ্ট্রীয় আচার শেষ হবে এবং কখন তারা এই স্মৃতিসৌধে এসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন রাষ্ট্রীয় আচার শেষে আটটার কিছু আগ থেকে শুরু হয়েছে সকাল আটটার কিছু আগ থেকে শুরু হয়েছে যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি এখনও চলছে এবং এই আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে মানুষ প্রতিবার প্রতি বছর নতুন শপথ নেন সেই সব শপথ দেশ করার শপথ দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় শপথ এবং বারবারই আমরা বলি ধর্মান্ধ কিছু গোষ্ঠী অথবা স্বাধীনতা বিরোধী যে চক্র যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি সেই শব্দগুলো আর সামনে দিনে ব্যবহার করতে হবে না এই প্রতিবন্ধকতাগুলো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো আমরা সামনে দিনে এগিয়ে যাবো এই প্রতিজ্ঞা তো অবশ্যই সবার অবশ্যই বাপে এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে ভোর থেকে মানুষ অপেক্ষা করছে ভোর থেকে তো অপেক্ষা করছে কিন্তু উৎসব কিন্তু কাল রাত থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল কাল রাতেই আমি আমরা মানে শহর জুড়ে দেখেছি যে বিভিন্ন সড়ক বিভিন্ন অফিস বা আদালত এগুলো কিন্তু সুন্দর আলোকসজ্জায় সাজানো হয়েছে লাল সবুজ রঙে সেজে উঠেছে পুরো বাংলাদেশ তাছাড়া সকালে যখন মানুষ অপেক্ষারত ছিল তখন কিন্তু সেই ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন এবং তারা যাওয়ার পরে কিন্তু সাধারণ মানুষ আসা শুরু হয়েছে আমরা এই দুপুরবেলা যেমন দেখছি মানুষ আছে তেমন কিন্তু আমি যতটুকু বুঝতে পারছি যে বিকেলের পরেও কিন্তু এখানে মানুষ থাকবে তারা আসবেন তারা শ্রদ্ধা জানাবেন মানুষের মনে এবং সেই রং আবার মানুষের পোশাকেও ছুঁয়ে গেছে এবং সেটি দেখতে পাচ্ছি যেমন বলেন বিকেলে মানুষ আসবে হ্যাঁ বিকেলে এক ধরনের মানুষ আসছেন যারা হচ্ছে একটু এই যে বিজয়ের যে মুক্তি আমরা বলি সব সময় মুক্ত বিহঙ্গের মতো এডাল থেকে ওডালে দাপিয়ে বেড়ানো সেই দাপিয়ে বেড়ানো বিষয়টি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটি বাঙালি প্রতিটি বাঙালি আজ একটি মুক্ত বিহঙ্গ এবং সেই মুক্ত বিহঙ্গের মতো বিকেলে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যে মানুষগুলো আসেন তারা আসবেন এবং মানুষ আসার যে প্রক্রিয়া সেটি এখনও অব্যাহত রয়েছে এছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন সারা দেশেই পালিত হচ্ছে এই বিজয় দিবস এবং বিজয় দিবস সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের কথা বলছি কিন্তু সারা দেশেই কিন্তু এটি পালিত হচ্ছে এবং দেশের বাইরেও কিন্তু কিলোমিটার আমাদের যে ভূমি যেই ভূমির অধিকার আমরা পেয়েছি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর 
এই ভূমির প্রতি পরতে পরতে কিন্তু আমাদের এই যে বিজয়ের উৎসব সেটি কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে বাকি দেশের বাইরেও কিন্তু বিজয় উৎসব পালিত হয় আমি বলবো বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে একজন বাঙালিও যদি থাকেন সেই বাঙালিওর বাঙালিরও কিন্তু আজ বিজয়ের দিন সেই বাঙালিরও কিন্তু আজ বিজয়ের এই উদযাপনের সঙ্গে বিদেশীরাও সম্পৃক্ত হন আমরা দেখেছি এই যে বাঙালিদের বাংলাদেশীদের এই উদযাপনের মধ্যে বিদেশীদেরও আগমন দেখেছি এবং প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি যখন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তারপরেও কিন্তু বিদেশি কূটনীতিকরাও কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সব মিলিয়ে এই যে উচ্ছ্বাস এই যে ভালোবাসা এই যে আবেগ এই আনন্দ এই উদযাপন আরও সময় জুড়ে চলবে এবং আমরা শেষ পর্যন্ত এই আনন্দের সাথে সামিল হব দর্শক আপনাদেরকেও সেই আনন্দের সব শেষ খবর জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ছিল আমার কাদের কাছে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ থেকে শ্রদ্ধার গর্পণের সব শেষ খবর সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি এবং আফরোজা মৌটুসি মহান বিজয় দিবসে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজে যোগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী ফারুক ভাইয়ের রবিন আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে রবিন মর্ণগ্য যে কুচকাওয়াজ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সেটি কিন্তু এখন এই পর্যায়ে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যে চতুর্থ প্রজন্মের যে যুদ্ধ বিমান মিক টোয়েন্টি নাইন এই মাত্র কিন্তু আমাদের এই প্যারেড স্কোয়ারের সামনের দিক দিয়ে তারা যে যে কসরত সেটি কিন্তু যে উড্ডয়ন কসরত সেটি কিন্তু যে পাইলট প্রদর্শন করলেন এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা এর আগে যেটি দেখেছি যে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী তার আগে সেনাবাহিনী সহ যে তারা কিন্তু যে তাদের যে নিজস্ব যে সক্ষমতা সেটি কিন্তু জানান দিয়েছেন এবং এই সক্ষমতার মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশের যে সর্বাধুনিক যেই যে যুদ্ধ বিমান রয়েছে সেটি যেমন একদিকে বিমান বাহিনী প্রদর্শন করছে ঠিক একইভাবে যে বিমান বাহিনী ছাড়াও যে এর আগে যারা প্রদর্শন করেছিল যে নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনী এই দুটি বাহিনীও কিন্তু যে তাদের যে সর্বাধুনিক যে সরঞ্জাম সামরিক সরঞ্জাম সেটি কিন্তু যে প্রদর্শিত হয়েছে একদিকে যেমন যেটি দেখা যাচ্ছে যে আক্রমণের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক যে অস্ত্রগুলো যে অন্যদিকে যে প্রতিরক্ষামূলক যে ব্যবস্থাগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রেও যে বাংলাদেশ যে অনন্য যে এগিয়ে রয়েছে এবং অন্যদিকে যদি আমরা জানাতে চাই যে আজকের যে বিজয় দিবস যে কুচকাওয়াজ সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র সামরিক সক্ষমতার বিষয়টি নয় অন্য অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেও যে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে এবং দুর্বার গতিতে যে এগিয়ে চলছে সেই বার্তাও কিন্তু এখানে দেওয়া হচ্ছে আমরা যদি একটু জানাতে চাই সকাল দশটার কিছু সময় পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্যারাড স্কোয়ারে এসেছিলেন এবং তারপরে রাষ্ট্রপতি আসেন তার কিছু সময় পরে এবং রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন এবং আরেকটি যখন রাষ্ট্রপতিকে যে প্যারেডের তরফ থেকে যখন সালাম জানানো হয়েছিল এবং তখন কিন্তু যে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে মুরাল সেটি কিন্তু কোচকাওয়াজের সামনে ছিল তারপরে বীর সাত বীর শ্রেষ্ঠ যাদের আত্মত্যাগের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা লাল সবুজের বাংলাদেশ পেয়েছি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের যে ভূখণ্ড স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি তাদের যে প্রতিকৃতি সেটি কিন্তু যে প্রদর্শন করা হয়েছিল তারপরে একে একে কিন্তু যে বিভিন্ন যে ইউনিট রয়েছে তারা কিন্তু যে কোচকাওয়াজে অংশ নিয়েছিলেন এবং তার পরবর্তীতেই কিন্তু যে বিভিন্ন যে যান্ত্রিক বহরে বিমান বাহিনী নৌবাহিনী এবং যে সেনাবাহিনী তারা কিন্তু তাদের যে সক্ষমতা সেটি কিন্তু জানান দিয়েছিলেন এবং যে যে কোনো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের যে ভূখণ্ড রক্ষার জন্য বা প্রতিরক্ষার জন্য তারা যে সদা প্রস্তুত রয়েছেন এবং তাদের যে সেই জায়গাতে যে সর্বোচ্চ যে সক্ষমতা রয়েছে এবং অত্যাধুনিক যে মানে যুদ্ধাস্ত্রে সামরিক বাহিনী যে সজ্জিত রয়েছে সেই বার্তাটুকু কিন্তু বা সেটিও কিন্তু আজকের এই বিজয় দিবস কোচকাওয়া যে প্রদর্শিত হয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে খবর আগ্রহ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ফারুক ভাইয়ের রবিন নানা আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করছেন দেশের মানুষ লাল সবুজে ছেয়ে গেছে রাজধানী বীর শহীদদের স্মরণে কেউ কেউ সাজিয়ে তুলেছেন বাড়ির আঙিনা আবার অনেকে সাইকেল র্যালির মাধ্যমে উদযাপন করেছেন বিজয়ের আনন্দ ভোরের আলো তখনও ফোটেনি ঠিকঠাক মহান বিজয় দিবস উদযাপন করতে রাস্তায় ফুলেল শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলেন কয়েকজন কিশোর 
রাজধানীতে ঘুরতে ঘুরতে সুচ্চাপুরের একটি রাস্তায় দেখা মেলে তাদের হৃদয় নিংড়ানো এই ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার পুরোটাই মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহীদদের প্রতি এখানে আগে মুক্তিযোদ্ধাদের যারা যুদ্ধ করতো তাদের বিভিন্ন ভাবে হত্যা করে এখানে ভাসিয়ে দেওয়া হতো এই সাইড আগে নদী ছিল প্রায় বারো বছর যাবৎ আমরা প্রতি বছরই এটা উদযাপন করে আসছি এবং নানির বুদ্ধিতেই প্রতি বছর কিভাবে কি করা হবে তা হিসেবে আমরা করছি রাস্তায় সাজাব বলে আমরা কিছু ফুল কিনেছি কিছু ফুল তারা দোকানদাররা বিনামূল্যেই আমাদের অফার করেছে তারপর আমরা ফুলগুলো রাত্রে ভোর চারটা থেকে সাজানো শুরু করেছি সারা রাত জেগে ছিলাম এই ফুলগুলো নিয়ে আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি তো আমি ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি যে আমার পরিবার এটা মানে সাজিয়ে এটা উৎসব মানে উৎসবটা আর কি উৎসাহিত করে তো তাদের মাধ্যমেই জানতে পারলাম এই মূল্যবোধ গড়ে তোলার পেছনের কারিগর পরিবারের গুরুজন রানী বেগম একাত্তরে যার বয়স ছিল ছয় বা সাত সেই সময়ে যুক্ত হন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বাড়ির কপাটের মতো যার অন্তর জুড়েও ছেয়ে আছে লাল সবুজ সেনাবাহিনী থেকে অস্ত্র লুয়ে আমি মুক্তিবাহিনী দিচ্ছি আমার সেনাবাহিনী পাহারা দিতে রাখছি এখানে রাখ রাখো নাহলে গুলি করুন আমি আমি গুলি করে আমি দেখা রাখি আমি দেখা পয়সা দিচ্ছি অস্ত্র লিয়ে গেছি জিজ্ঞাসা অস্ত্র আমি জানি শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজয় র্যালির আয়োজন করে কয়েকটি মাদ্রাসা গোরামি আর ভুল ব্যাখ্যাকে পাশ কাটিয়ে শিশু কিশোরদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেই এই আয়োজন বলে জানান শিক্ষকরা এই ষোলোই ডিসেম্বর এবং স্বাধীনতা দিবস এবং এই সম্পর্কে আমরা ছাত্রদেরকে অবগত করে থাকি এবং আমাদের পাঠ্য বইয়ের ভিতরে এগুলো আমাদের আছে জয় বাংলা স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক সাইকেল র্যালি নিয়ে বিজয় দিবসের আনন্দ ভাগাভাগি করে সব বয়সী মানুষ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে থেকে বিভিন্ন সাইক্লিস্ট এখানে এসে একত্রিত হয়েছেন আমরা সবাই মিলে আমরা বিজয় উদযাপন করছি আমরা বাচ্চা থেকে আমি কিন্তু বয়স্ক লোক বাষট্টি বছর বয়স আমরা সবাই খুব এনজয় করি এবং আমরা চাই যে বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা সেই সুফল আমার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক এছাড়াও রাজধানীতে নানা আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করছে সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের এমন মূল্যবোধ বেঁচে থাকুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাঙালির অন্তরে বেঁচে থাকুক লাখো শহীদ আর বীরঙ্গনাদের আত্মদানের ইতিহাস কেবল একটি দিবসকে ঘিরে নয় সারা বছরই যেন ঘটা করে মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করা হয় এমনটাই প্রত্যাশা নবীন এবং প্রবীণ প্রজন্মের তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ভুলুণ্ঠিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা অন্যদিকে জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেছেন যুদ্ধ অপরাধীদের আলেম হিসেবে দাবি করা বিএনপি জামায়াতকে রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করতে হবে লাল সবুজের একটি পতাকা আর নিজ ভূখণ্ডের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন অকাতরে সেই বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে সব রাজনৈতিক দল বিজয় দিবসের সকালে বিএনপির পক্ষ থেকে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দলটির স্থায়ী কমিটির কয়েকজন সদস্য শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তারা বলেন যে উদ্দেশ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে বর্তমান বাংলাদেশ সেখান থেকে দূরে সরে গেছে সরকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে বলেও অভিযোগ করেন তারা দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ শুধু আমাদের দেশের আন্তর্জাতিকভাবেও আমাদের দেশে আগামী দিনে একটি সুষ্ঠ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণের সরকার মানুষ চায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনুর মতে যারা যুদ্ধাপরাধীদের আলেম দাবি করে তাদের রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করা উচিত বাংলাদেশে রাজনীতির অঙ্গনে জামাত এবং যুদ্ধ অপরাধীদের রাজনৈতিক কোনো দোষর তা বিএনপি হোক আর যেই হোক তাকে আর বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেওয়া উচিত না শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতীয় পার্টিও দলটির মহাসচিব বলেন স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে কখনো কোনো আপোষ করবে না তার দল একজন মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে আমি দাবি করব যে ওই সমস্ত স্বাধীনতা বিরোধীর সাথে কোন অবস্থায় কোন কারণে কোন রকম আপোষ করা উচিত না সাভারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আগারগাঁওয়ে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বিএনপি শাকির আহমেদ সুমসংবাদ ঢাকা সীমান্তে কোন ধরনের জঙ্গি কার্যক্রম সহ্য করা হবে না দুর্গম এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় টহল কার্যক্রম বাড়ানোর পাশাপাশি আকাশ পথেও বাড়ানো হচ্ছে সক্ষমতা শহীদ পুলিশ সদস্যদের স্মরণে রাজারবাগে নির্মিত শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে ফুল দিয়ে একথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তার জন্য এই জঙ্গিবাদের শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে পারেনি বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা আপনারা জানেন কতগুলি বর্ডার লাইন আছে যেখানে অত্যন্ত দুর্গ সেখানে আমাদের পায়ে হাঁটা ছাড়া আর কোনো যা ই নেই তারপরও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজেপিকে দুইটি হেলিকপ্টার মানে দিয়েছেন আর্থিক সম্বন্ধে আমার মনে হয় আমাদের র্যাব আমাদের টিভি 
তারা সুন্দর করে বিশ্লেষণ করে বলেছে কাজেই সেখান থেকেই আপনারা যদি কিছু জানার থাকে সেখান থেকে জেনে ইভিএম নিয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবনায় পরিচালন আর রক্ষণাবেক্ষণে তেরোশোর লোক চাইলেও মন্ত্রণালয় দিচ্ছে মাত্র ১৩ জন এতে করে আগের প্রকল্পের মতো আবারও ভুগতে হতে পারে রক্ষণাবেক্ষণে এদিকে প্রকল্প অনুমোদনে ধীর গতির কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে ইসির দেশ আসনে ইভিএমে ভোটের পরিকল্পনা রাশেদ লিমনের রিপোর্ট আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমে দেশ আসনে ভোট করার পরিকল্পনা ইসির সেই লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বরে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবনা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় কমিশন কমিশনের রোডম্যাপ অনুসারে সেই প্রকল্প নভেম্বরেই অনুমোদন পাওয়ার দরকার ছিল অথচ ডিসেম্বরের মাঝে এসেও অনুমোদনের অপেক্ষায় ইসি প্রকল্প পাশ করার জন্য যে গতিটা সেভাবেই চলছে কিন্তু সামনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারটাকে যদি আমাকে মাথায় রাখি তাহলে আমাদের আরেকটু দ্রুতগতিতে এই প্রকল্প পাশ এবং এটা প্রণয়ন এবং এটার বাস্তবায়নটা স্টার্ট করা দরকার চার মাসে কেবল এক দফা সংশোধন দিয়ে তেরোশো জনবলকে নামিয়ে আনা হয়েছে তেরোতে যাতে আবারও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে পড়তে হতে পারে পুরনো সংকটে রোডম্যাপে ক্রয় প্রক্রিয়া আর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষে দু সালের নভেম্বরের মধ্যেই নির্দিষ্ট এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ইভিএম মেশিন সেক্ষেত্রে জানুয়ারির মাঝামাঝিতেও চূড়ান্ত অনুমোদন না হলে আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংখ্যা ইভিএম ব্যবহারের কমিশনের হিসেব মিলানো কঠিন হয়ে যাবে আমরা তেরোশো তিনজন চেয়েছিলাম জনবল কমিটি আমাদেরকে এখন পর্যন্ত প্রকল্পে নতুন প্রকল্পের জন্য তেরো জনের একটা অনুমোদন দিয়েছে আমরা যেভাবে প্রকল্পটাকে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলাম সেটার জন্য এই কাজ তেরো জন জনবলটা তেরো জন জনবলটা আসলে একটু কঠিন হবে প্রকল্প প্রস্তাবনা ছিল যে আমরা নভেম্বর থেকে প্রকল্পটা স্টার্ট করব বাট নভেম্বর চলে গেছে এখন ডিসেম্বর চলছে তো ডিসেম্বরের মধ্যে পেলে এখন পর্যন্ত পেলে খুবই ভালো হয় অথবা ডিসেম্বর পরে যদি যায় জানুয়ারি জানুয়ারি পরে গেলে প্রত্যেকটা টাইমই আসলে টাইট হয়ে যাবে বাস্তবায়নটা টাইট হয়ে যাবে সবশেষ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছয়টি আসনে হয়েছিল ইভিএমের ব্যবহার এবার যে পরিমাণ মজুদ আছে তাতে সর্বোচ্চ ষাট থেকে সত্তরটি আসনে ভোট গ্রহণ সম্ভব রাশেদ দিমন সময় সংবাদ ঢাকা শিরোপা ধরে রাখার মিশনে রোববার আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে ফ্রান্স বিশ্বকাপ শুরুর আগে দলে ইনজুরি সমস্যার কারণে অনেকেই ধারণা করেছিল গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় কিনা এমবাপ্পে গ্রিজব্যানরা তবে সব সংসায় কাটিয়ে ফাইনালে এখন ফরাসিরা ছন্দে থাকা আলবি সেরেস্তেদের সঙ্গে দুর্দান্ত ম্যাচের অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব মূল লড়াইয়ে নামার আগে কেমন আছে ফ্রান্স শিবির কাতার থেকে সেই খবর জানাচ্ছেন সাজিদ মুস্তাহিদ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কাতার ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু করে ফ্রান্স কিন্তু বিগত কিছু আসরে চ্যাম্পিয়ন দলের পরবর্তী আসরটা কখনোই সুখকর হয়নি উনিশশো আটানব্বই সালের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স দু আসরে বিদায় নেয় গ্রুপ পর্ব থেকেই একই পরিণত হয়েছিল দু হাজার চ্যাম্পিয়ন জার্মানিরও এবারও হয়তো অনেকেই ফ্রান্স দলকে নিয়ে সেই শঙ্কা করেছিল কারণ আসর শুরুর আগে তারা গুরুত্বপূর্ণ তিনজন খেলোয়াড়কে হারায় ইঞ্জুরির জন্য শঙ্কা ছিল একটা ইঞ্জুরি জর্জর দল নিয়ে কতদূর যেতে পারে ফরাসিরা আসর শুরুর পরও কিন্তু ইঞ্জুরি তাদের পিছু ছাড়েনি কোনো ম্যাচ খেলার আগে ইঞ্জুরির জন্য কাতার ছেড়ে চলে যান করিম বেনজেমা ক্রিস্টোফার এনকুঙ্কু এবং প্রথম ম্যাচে কিন্তু লুকাস হার্নান্দেস চোটে পড়ে তারও বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে তাই অনেকে হয়তো রাইট অফ করে দিয়েছিল ফ্রান্সের নাম এই বিশ্বকাপ থেকে আর্জেন্টিনা দলে আছেন লিওনেল মেসি ফ্রান্স দলে আছেন কিলিয়ান এম্বাপে দুজনে কিন্তু পাঁচটি করে গোল করেছেন এখন পর্যন্ত এই আসরে এবং একইভাবে আন্তন ব্রিজম্যান যিনি গত আসরে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন এখন পর্যন্ত কাতার বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বিশটা চান্স ক্রিয়েট করেছেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার একই সঙ্গে তার কিন্তু তিনটে অ্যাসিস্টও আছে তাই মেসির সঙ্গে এম্বাপের যে লড়ের কথা বলা হচ্ছে তারা ক্লাবের সতীর্থ একইভাবে ব্রিজম্যানকেও কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বিগ ম্যাচের প্রেশারটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেটা ভালোই জানা ফরাসিদের তবে আর্জেন্টিনাকে এবার উড়িয়ে দেওয়া যাবে না কারণ তারা টানো অনেকগুলো ফাইনাল হারের পর অবশেষে গত বছর কোপা আমেরিকা শিরোপা জিতেছে এবং দারুণ উজ্জীবিত আর্জেন্টিনা এবং তাদেরকে এই বিশ্বাসটা জোগাচ্ছে লিওনেল মেসি এবং জুলিয়ান আলভারেজ একই সঙ্গে এটাও বলতে পারি যে এই দুই দলের ফাইনালের লড়াইটা উপভোগ্য হবে এবং পুরো বিশ্ব তাকিয়ে আছে কোন দল শেষ পর্যন্ত শেষ আসি আসে এবং তার হাতে উঠে বিশ্বকাপের শিরোপা মহারণের আগে বিশ্রামে না কাটিয়ে অনুশীলন করেছে আর্জেন্টিনা অন্যদিকে ফ্রান্স দিনটা কাটিয়েছে বিশ্রামে 
जदिओ ठंडा आक्रांत तो हो फरसी कैक जन फुटबलार পুরো আর্জেন্টিনা দল এক পাশে অন্যদিকে লিওনেল মেসি তাও বোধ হয় লিওর পাল্লায় ভারী হবে গোটা বিশ্বকাপে যেভাবে দলকে টেনে তুলেছেন ম্যাজিক ম্যান সেই মোহে বিশ্ব ফুটবল মোহিত তবে স্বস্তি শুধু এখন আর মেসি কেন্দ্রিক নয় ফরওয়ার্ড লাইনে তাদের তরুণ তুর্কি হুলিয়ান আলভারেসকেও দিতে হবে আলাদা গুরুত্ব গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতার পর একটা পারফেক্ট নাম্বার নাইনের খোঁজে কতদিনের অপেক্ষা আলবি সেলেস্তের প্রতিভা নিয়ে অনেকেই এসেছেন আবার ডুবিয়েও গেছেন সেই শূন্যতা এবার খুঁচিয়েছেন ম্যান সিটি ফরওয়ার্ড তার ক্লিয়ার ফিনিশিং এরই মধ্যে দৃষ্টি কেড়েছে সবার এছাড়াও ম্যাক এলিস্টার এনজো ফার্নান্ডেজের মতো তরুণরা ভক্তদের করেছেন স্বপ্নবাজ যদিও ফ্রেঞ্চ ম্যাচে ভেটেরান আনহেল ডি মারিয়ার ভাগ্যে কি ঘটবে তা এখনও ধোয়াশায় মেসির মতো এবারের বিশ্বকাপে চমক উপহার দিচ্ছেন কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি প্রতি ম্যাচেই নতুন কৌশল দিয়ে দলকে উঠিয়েছেন ফাইনালের মঞ্চে ফ্রান্সের বিপক্ষে আবারও মাস্টার স্ট্রোকের অপেক্ষায় মাস্টার মাইন্ড গেল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে এক প্রকার উড়িয়েই দিয়েছিল ফ্রান্স তবে সেই দলের সঙ্গে এবারের দলটার বিস্তর ফারাক মানছেন দিদিয়ের দেশম ইঞ্জুরির কারণে খর্বশক্তির দল নিয়েও ব্লুদের তিনি নিয়েছেন ফাইনালে আরও একটা ধাপ পার করলেই জন্ম নেবে ইতিহাস টানা দুই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নে বিভোর ফ্রান্স তবে টিম কম্বিনেশন নিয়ে তাদের ভাবতে হচ্ছে বেশ আক্রমণ ভাগ ওদের তারকা খচিত হলেও মাঝ মাঝে কানতে পকবার অভাব বেশ স্পষ্ট একই সঙ্গে ডিফেন্সটাও খুব আস্থা জোগাতে পারছে না সব মিলিয়ে মহারণ নিয়ে কিছুটা বিপাকেতে অবশ্যই লেস ব্লুজ তার উপর ঠান্ডায় দলের একাধিক ফুটবলার আক্রান্ত হওয়ায় তৈরি হয়েছে চরম অস্বস্তি এস এম ইকবাল সময় সংবাদ কাতার স্থিতিশীল চাল সহ মুদি পণ্যের বাজারে অনেকটাই স্বাভাবিক প্যাকেট জাত চিনি সরবরাহ কমতির দিকে রয়েছে ভোজ্য তেলের দাম স্বস্তির কথা জানালেন সবজি বাজারের ক্রেতা তবে চাহিদা বাড়ায় বেড়েছে মুরগির দাম রাজধানীর কারওয়ান বাজার ঘুরে রিপোর্ট করেছেন কামরুল হাসান সবুজ সাপ্তাহিক ছুটি আর বিজয় দিবস মিলে শুক্রবারে বেশ ঠান্ডা রাজধানীর নিত্য পণ্যের বাজার মুদিখানার বিক্রেতারা জানালেন মাসের মাঝামাঝি এসে কমেছে ক্রেতা বেশিরভাগ পণ্যের দামই রয়েছে স্থিতিশীল চাহিদা মতো মিলছে প্যাকেট জাত চিনি আর কমতির দিকে রয়েছে ভোজ্য তেলের দাম চিনি এখন মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে প্যাকেটের কোলা প্রায় সেম দামে কিনে বলে এইজন্য আমরা বস্তাটা কোলাটা বেচতেছি না প্যাকেটটা বেচতেছি এটা নতুন করে কোনো পণ্যের দাম বাড়ছে না খোলা সোয়াবিন তো আপনি রিটার্নিং দাম তো অনেকটা ডাউন হচ্ছে দাম যেটা সেটা এখন আপনার একশো চোদ্দো পনেরো টাকা লিটার পেসা যায় অন্যান্য দিলের তুলনায় আজকে কিছুটা হালকা আছে বাজার বেচা কিনা মাঝে মাঝে একটু কমে হইতেছে ব্যবসায়ীরা জানালেন দাম বাড়ার অস্থিরতা নেই বিক্রি কমে যাওয়া চালের বাজারে আগের মতোই আছে বাজার বাড়তির দিকে নাই আগে থেকে মানে বিক্রিটা অনেক কম এবারে যে সব পণ্যেরই দামটা একটু হাই আমরা চাই যে জিনিসপত্রের দাম একটু কমুক এদিকে সবজি মিলছে বেশ কম দামে যা স্বস্তি দিচ্ছে ক্রেতাকে তবে মৌসুম বিবেচনায় দাম কমা দরকার বলে মনে করেন তারা এক কেজি বরবুল বাজার পঞ্চাশ থেকে চল্লিশ টাকা এক কেজি মুলা পাওয়া যায় বিশ পঁচিশ টাকা এক কেজি বাগুন পাওয়া যায় চল্লিশ টাকা বাজারে কিন্তু সব সবজি আছে কিছুটা কম পাচ্ছি আগের চেয়ে আগের তুলনায় কিছুটা কমছে কিন্তু তারপরও অনেক হঠাৎ চাহিদা বাড়ায় গত সপ্তাহের তুলনায় কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে দেশি ব্রয়লার আর সোনালি মুরগি পাঁচ টাকা বাড়ছে ব্রয়লার মুরগিতে পাকিস্তানিতে বাড়ছে দশ টাকা এবং আমরা ব্রয়লার মুরগি বিক্রি করতেছি একশো পঞ্চাশ টাকা কেজি পাকিস্তানে বিক্রি করতেছি দুশো পঞ্চাশ টাকা কেজি সরবরাহ স্বাভাবিক থাকায় প্রতিরজন লাল ডিম আগের মতোই একশো দশ টাকায় আর সাদা ডিম মিলছে একশো পাঁচ টাকায় কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা ধলেশ্বরী নদীর ওপর নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি থেকে মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত দশ দশমিক তিন কিলোমিটার দীর্ঘ আধুনিক সড়ক নির্মাণ হচ্ছে এটি হবে ফরিদপুরের ভাঙা এবং সিরাজগঞ্জের পর তৃতীয় ইন্টারসেকশন সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন সড়ক দু সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে যানবাহনের গতি বাড়বে প্রায় পাঁচ গুণ নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট আর ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ ফরিদপুরের ভাঙা ও সিরাজগঞ্জের পর এবার ইন্টারসেকশন সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন সড়ক নির্মাণ হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটিতে পঞ্চবটি মোড় থেকে ছয় লেন সড়ক তিনশো মিটার করে ফতুল্লা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ দুই দিকে প্রসারিত হবে 
এই দুই দিকে ছয় লেন করে সড়ক প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি পঞ্চবটি মোড় থেকে মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত হবে চার লেন সড়ক ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ দুই লেন সড়ক হবে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে মুক্তারপুর সেতু থেকে পঞ্চবটি পর্যন্ত দশ দশমিক তিন সাত কিলোমিটার দীর্ঘ পুরো এই পথে তিন ধরনের সড়ক নির্মাণ হচ্ছে এর মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে হবে নয় দশমিক শূন্য ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ প্রকল্পে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সয়েল টেস্টের কাজ করছে আর বারোটি টেস্ট পাইল স্থাপনে চলছে প্রস্তুতি টেস্ট পাইল করে ওইটার উপরে ইয়ার লোড টেস্ট করব। তো ওইটার কার্যক্রম আমরা চলমান আছে বারবার এটাকে আসলে রিভিউ করে ভালোভাবে চেক করার চেষ্টা করতেছি কন্ট্রাক্টর কনসালটেন্ট এবং বিবিএ রিপ্রেজেন্টেটিভ সবসময় আমরা সাবরক্ষণিকভাবে ক্লোজলি মনিটর করছি সরু এই সড়ক মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগের প্রধান পথ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে যানবাহনের গতি বাড়বে প্রায় পাঁচ গুণ স্কুল যাওয়ার জন্য এখানে আসি তখনই মনে করেন যে पारमानविक बोमा बहने सक्षम आंतमहदेशियों क्षेपणास्त्र परीक्षा चाली है भारत अग्नि पांच नाम এ ক্ষেপণাস্ত্র পাঁচ হাজার চারশো কিলোমিটার দূরের লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত আনতে সক্ষম বলে জানিয়েছে দেশটি বৃহস্পতিবার ওড়িশায় আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয় সীমান্তে চীনের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে নিজেদের সামরিক সক্ষমতার জানান দিতে নয়াদিল্লি এই পরীক্ষা চালালো বলে ধারণা করা হচ্ছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার আগে ভারত সরকার একটি প্রজ্ঞাপন দিয়ে বঙ্গোপসাগরকে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করে একই সঙ্গে আরো জানানো হয় এই ক্ষেপণাস্ত্র চীনে যে কোনো জায়গায় আঘাত হাতে সক্ষম দেখছেন সময় সংবাদ সঙ্গেই থাকুন এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বিজয় দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ফুল দিলেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী স্মৃতির মিনারে জনতার ঢল স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার প্রত্যয় মুক্তিযুদ্ধের বিজয় নস্বাদ করতে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উস্কানি দিচ্ছে বিএনপি বললেন ওবায়দুল কাদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ভুলুণ্ঠিত হয়েছে দাবি খন্দকার মোশারফের এবং ভেস্তে যেতে বসেছে দেশ আসনে ইভিএমে ভোটের পরিকল্পনা প্রকল্প অনুমোদনে ধীর গতি কারণ রক্ষণাবেক্ষণে তেরোশো জনের চাহিদার বিপরীতে দিচ্ছে মাত্র ১৩ জন এই ছিল সময় সংবাদের সঙ্গে থাকুন সময়